Итак, мы переходим с вами к теме номер три. В первой теме я кратко рассказал вам о себе. Во второй теме у нас была проверочная работа. Итак, третья тема — формирование богословия ислама в контексте Аравийского полуострова. Мои друзья-мусульмане несколько напрягаются, когда речь заходит об этой теме. Им не нравится, что я говорю о том, что ислам формировался под влиянием контекста Аравийского полуострова. Им не нравится, что кто-то оказал влияние на Мухаммеда. Почему? Почему им это не нравится? Потому что они считают, что Коран был дан с неба, что Коран является точной копией небесной книги. То есть, все представьте себе, вот небесная книга, это подлинник, а Коран был дан, был послан, используется слово «танзил», был послан как копия этой небесной книги. И мои друзья-мусульмане предпочитают, чтобы я говорил о том, что в этом контексте был послан Коран. Такой вариант формулировки их устраивает. Если я говорю, что контекст повлиял на Коран, им становится не по себе. Вот такое короткое предупреждение хотел бы передать, и именно поэтому я буду контекстуализировать свои рассуждения, буду говорить так, как удобно мусульманам. Но я считаю, что Коран действительно во многом отражает тот контекст, в котором он появился. Баду Катрега, мой друг, с которым мы вместе написали книгу, он бы сказал, Шенк, я с вами по этому поводу не согласен. Мы, христиане, и наши друзья, мусульмане, по-разному подходим к происхождению Корана. Итак, контекст Аравийского полуострова. Прежде всего, христианский контекст, в котором оформился, сформировался Коран, в котором сформировалась мусульманская ума, мусульманская община. Каким же был этот контекст? Итак, во-первых, мы говорим о христианском контексте. Коран возник в глубоко христианском, или, по крайней мере, христианизированном, окружении. Например, вот вам Аравийский полуостров. Йемен на юге Аравийского полуострова был христианской страной. Тот самый Йемен на юге, которого получил обучение, получил образование человек, пытавшийся взорвать американский самолет под Рождество 2009 года. Йемена, Йемен когда-то был христианской страной. Йемен христианизирован был благодаря служению Феофила, миссионера из Индии. Он пришел в Южный Йемен, и Йемен стал христианским королевством. В самой Аравии было немало христианских племен. Они существовали еще во времена Мухаммеда. Эфиопия также была христианским королевством. И христианство туда пришло еще за 300 лет до начало жизни и служения Мухаммеда в Аравии. Между мусульманами и эфиопскими христианами существовали глубокие взаимоотношения. Был даже момент, когда очень маленькая тогда еще мусульманская община в Мекке подвергалась столь серьезным преследованиям, что 300 мусульман пришли в Эфиопию во времена Мухаммеда и просили заступничество, просили поддержки у царя Эфиопии, у христианина. Эту поддержку они получили. Таким образом, христиане Эфиопии поддерживали и защищали раннюю мусульманскую общину. Судан, та территория, которая сейчас называется Суданом, во времена Мухаммеда была практически полностью христианской. 
Египет также был христианским. В Египте существовало три перевода Библии на три различные языка, диалекта, на которые, на которые говорили в Египте. Здесь же был основан первый христианский университет, катехизационная школа, где людей учили придерживаться истинного христианства в мире греческой языческой философии. Отсюда посылали миссионеров и в Судан, и в Эфиопию, и так далее. Отсюда происходит Ориген, Климент Александрийский и многие другие люди. Эфиопия. Да, в Эфиопии также Библия существовала на родном языке этой страны. И мы, конечно же, знаем, что в самой Палестине христианство доминировало. Христи... Священное Писание там было для греков на греческом языке, для латинин на латинском языке. И в, этой, в этом регионе на всех языках практически существовало Священное Писание и живая действующая церковь. Теперь перенесемся в Сирию. Сирия, по большей части, также была христианской страной. На сирийском языке также существовало Священное Писание. Дальше мы перемещаемся в Ирак. Ирак также был, по большей части, христианским. Внутри Ирака было целое христианское королевство, которое называлось Эдесса. Жители Эдессы были не просто христианами, они были активными миссионерами. Послали они миссионеров и в Европу, и на восток, в глубину Азии. И То есть это был большой, крупнейший миссионерский центр. Целое христианское Королевство, где и король, и его подданные были христианами. И находилось оно прямо на территории современного Ирака. Теперь мы перемещаемся в Иран. В Иране христиане составляли меньшинство. Но церковь в Иране немало была гонима, подверглась немалым преследованием. Преследовали его и преследовали ее сторонники зарастризма. Эта церковь знала, что такое преследование, что такое гонение и страдание. Но вопреки этим гонениям, иранская церковь активно участвовала в миссионерском служении. Вскоре после начала служения и проповеди Мохаммеда, иранская церковь уже направляла миссионеров в Китай. Вот вам церкви, которыми был окружен аравийский центр, где зародился ислам. Но важно понять также, что ислам развивается в мире, где уже присутствует и активно действует христианство, где и сирийцы, и греки, и латиняне, и египтяне, и эфиопляне имеют Священное Писание на родном языке. Это очень существенный момент. Но это еще не все. В церквях этих существовали немалые богословские проблемы. Связаны они были прежде всего с христологией. Церкви эти были из новообращенных. Язычники становились христианами, политеисты — монотеистами. Как объяснить политеисту, что такое Троица? Как объяснить политеисту понятие «Отец, Сын и Дух Святой»? Ведь политеист, набожник, решит, что это просто три Бога, и все христиане тоже политеисты. Что же делать, пытаясь решить этот вопрос? Как объяснить троицу политеистам? Церковь в один, в один момент в одно время предложила так называемый арианский подход, арианство. Арианское движение зародилось в Египте. Было это во втором веке нашей эры. На одной встрече, на одном собрании пресвитеров и епископов в Александрии выступил человек по имени Арий, который, среди прочего, сказал, что когда-то Христа не было. Христос стал Сыном Божиим через послушание Богу. И после этого у церкви буквально крышу снесло, потому что арианские, арианские споры захлестнули всю церковь, как лесные пожары. Просто люди останавливались вместе с верблюдами, с караванами с вами останавливались и спорили о барианском богословии. В это время церковь активно увлекалась богословием. Каких только споров, каких только дискуссий не было. 
Все это возникло из-за того, что нужно было объяснить единство и троичность Бога в политеистическом мире. И Арий сказал, что ну как, Иисус был Сыном Бога в вечности? Нет, 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 нет. Иисус стал Сыном Божиим через свое послушание. Ну, такой, такая форма модернизма. Модернизм, между прочим, и сегодня подтачивает основание церкви, особенно на Западе. Значит, чтобы бороться с арианством, в 325 году был создан Никейский собор. В результате было принято решение, что арианство — это ересь, и Христос — воистину вечный Сын Божий. В этом был, в этом был основной смысл Никейского собора, принявшего Никейско-Цареградский символ веры исповедуемым многими из наших церквей, в частности, в, Бога... в православной церкви, никейско-цареградский символ веры регулярно читается. Было принято решение, что арианство не соответствует библейскому учению об Иисусе. И вскоре арианство начало вымирать, потому что оно не соответствовало библейскому учению, потому что церковь решила... Нет, арианство уводит нас от основания веры. Вымирало это арианство, вымирало, но кое-где оставалось все равно. И вот, насколько я понимаю, мусульманское движение во многом впитало в себя вот этот арианский подход к Иисусу Христу. Он, конечно, чудесный пророк, великий пророк, но уж никак не Сын Божий. И вот в этом смысле... Я, да, я не хочу сказать, что ислам равен арианству. Нет. Но исламская христология и арианская христология на самом деле очень друг на друга похожи. В отличие от арианства, исламское движение не основывалось на Священном Писании, на Библии. Арианство и критиковали на основании Библии. Но ислам нельзя было критиковать на основании Библии, потому что у ислама появился другой источник авторитета, это Коран. Авторитетом для христиан была уже не Библия, а Коран. Значит, на основании Библии критиковать ислам было уже нельзя, ибо центр авторитета, источник авторитета другой. Вот один аспект арианской ереси, арианского противоречия. Другое противоречие, другая, другой конфликт, захлестнувший раннюю церковь, это несторианство. Нестор был очень известным епископом восточных церквей, и он и его соратники пытались ответить вот на какой вопрос. Если Иисус воистину Бог, то как же он мог быть распят? Как убить Бога. Как можно убить Бога? Конечно, это серьезный богословский вопрос. Для Нестора ответ прост. Умерла лишь человеческая природа Иисуса. Божественная же природа или Божья природа Иисуса избежала креста. Значит, у Иисуса было две природы, божественная и человеческая. Человеческая умирает, Божья природа избежала креста. Вот как несториане решали проблему распятия Иисуса. Мухаммед объехал многие страны, был он, конечно же, и в Сирии. Многие предполагают, что он соприкоснулся с нестерианским богословием, потому что как раз в Сирии нестерианское богословие превалировало. Многие считают, что он активно и неоднократно бывал в Сирии, он занимался там бизнесом вместе с женой своей. Может быть, он даже жил в сирийских монастырях. Мы не утверждаем, но возможно. Но в любом случае он имел представление о богословии нестарианства. Так или иначе, исламское отрицание распятия Иисуса Христа во многом напоминает нам нестарианское богословие. Потому что а в христианском движении, в христианском мире тоже были маргиналы, которые считали, что 
Христос не был распят. Видите, что получается? Это проблема креста в отношении к Мессии. Ислам говорит, нет, Мессия так и не был распят, он был вознесен в небеса телесно. Вполне возможно, что Мухаммед считал, что христиане с ним согласятся, потому что в поездках в Сирию Мухаммед явно столкнулся с несторианским богословием. Его богословие, отрицание того, что Христос есть Сын Божий, вполне возможно, казалось ему христианским богословием. Он наслушался арианской ереси. Она, конечно, вымирала, но кое-где еще оставалась во времена Мухаммеда. Совершенно очевидно, что все эти богословские вопросы оказали влияние на Коран. Мне, по крайней мере, очевидно, что есть некое взаимодействие между Кораном и богословскими системами, которые присутствовали в церкви тех времен. Необходимо сказать также о влиянии Константина. Влияние Константина зарождается около 312 между Константином и Максенцием, который тогда возглавлял Рим. Итак, будет война. И вот Константин утверждал, что в ночь перед решающей битвой он увидел в небесах крест. И необычный крест, но крест, состоявший из сочетания греческих букв «Х» и «Ро». Хи, первая буква в слове «Христос» и «Ро», вторая буква в слове «Христос». Складываем их вместе, получаем первые две буквы слова «Христос», а также «Крест». И на этом кресте, он говорит, находился сам Иисус. Этот крест можно увидеть сегодня во многих православных и католических и других церквах. И на кресте сам Иисус. Вот он говорит, что видит, видел этот крест, и на нем было написано, под ним было написано «Сим победиши». Вот он с своими воинами отправился в битву и одержал победу, он победил. С этого началось колоссальное преображение в истории Церкви Запада. Теперь Церковь объединяется с империей. Об этом мы поговорим подробнее несколько позже. Но последствия этого объединения церкви и государства оказались феноменальными. Церковь и государство шли теперь рука в руку. Теперь, рука об руку. Теперь вместе с Константином в битву шли епископы, потому что империя стала христианской, потому что Константин расположен к церкви, а церковь к империи, потому что епископы готовы теперь идти с Константином в битву и молиться за его успех. Константин стал родоначальником объединения церкви и политического устройства мира. И западная, и восточная церковь во многом следует именно этому пути. Конечно, есть исключения, например, церковь на юге Индии или церковь Персии, церковь, которых никогда не было политической силы, церкви, которые всегда подвергались преследованиям. преследованиям. Но на Западе вот это объединение церкви и политической системы было очень и очень прочным. А теперь смотрите. Ислам объединил политическое и религиозное устройство. Но ведь он не был первым. Он мог учиться у Константина. Мухаммед мог смотреть на египетскую церковь, сирийскую церковь, палестинскую церковь. Он видел церкви, которые объединялись, в которых объединялось и политическое, и религиозное устройство мира. Именно так и работает исламский регион, дар-ислам. 
Это исламская альтернатива или исламский эквивалент единению государства и церкви. Итак, Мухаммед отправляется в Сирию. Он а, купец, еще до того, как был проповед... стал проповедником, он был купцом. Он отправляется в Сирию и видит сирийскую цивилизацию, обширную, развивающуюся, и у нее есть... Книга от Бога. Он смотрит на юго-запад и видит Эфиопию за Красным морем. Там тоже динамичное, развивающееся христианское королевство. И там книга от Бога, Библия на местном языке. Дальше он смотрит на Египет. Динамичная, развивающаяся, развивающаяся живая цивилизация. И у них книга Божия. Даже на трех местных языках. Он смотрит на греков. На греков там тоже книга от Бога. Куда не бросишь взгляд? Везде христианские общины. Везде динамичные развивающиеся цивилизации. У всех есть священное писание. Потом он смотрит на Аравийский полуостров. А там писаний нет. Почему же аравийцы столь отстали? Почему они так и продолжают свою кочевническую жизнь? Почему многие из них до сих пор не умеют читать и писать? Ну, наверное, потому что у них нет книги от Бога. В Аравии существовал невероятный духовный вакуум, духовная пустота. Да, на аравийский языки, на арабский язык переводили фрагменты из Библии, но очень мало переводили. Библии целиком у арабов не было. Единственная возможность прикоснуться к христианской вере для арабов и для Мухаммеда заключалась в, уч, в устной передаче, в устной традиции, потому что Библии на арабском языке не было. Итак, почему мы такие отсталые? Потому что книги Божьей на нашем языке нет. И вот возникла огромная жажда. Коран на арабском языке восполняет эту духовную жажду, это заполняет этот духовный вакуум. Как жаль, что церкви не отнеслись серьезно к арабскому народу и не перевели Библию на арабский язык. Не могу, конечно, утверждать, но имея Мухаммед возможность прочитать Библию на родном языке, он вполне мог бы стать христианским проповедником. Пророк, проповедующий из Библии, а не из Корана. Но беда в том, что Библии по-арабски у него не было. Коран заполнил этот духовный вакуум, и Мухаммед стал пророком, провозглашающим откровение Корана, которое при всем его уважении к Библии существенно отличается от откровения библейского. Читая Коран, мы постоянно видим эти нити, эти потоки, это влияние. Коран несет в себе признаки присутствия христианства и христианской веры, а также несет в себе признаки вызовов христианскому богословию того времени. Совершенно очевидно, что Коран пытается разъяснить вопросы, разделяющие христиан. В частности, вопросы богословия. Коран приходит, как считают мусульмане, в качестве разъяснения для христиан. В Коране перед нами ясное и живое взаимодействие между разрождающимся исламом и уже достигшим определенной зрелости христианством. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Теперь вопросы, замечания, пожалуйста. Ты все-таки, Мухаммед, наверное, мог прочитать Библию на других языках, на иностранных языках? Нет, он был необразованным. Он был необразован. Это не значит, что он был безграмотным, обязательно. Вряд ли он был безграмотным. Все-таки купцу нужно было знать хоть сколько-то. 
Но образования у него не было. Скорее всего, у него были лишь начатки грамотности. Вряд ли ему хватило образования для того, чтобы читать по-сирийски. То есть он не читал ни Библии, ни Торы. Или как. Скорее всего, не читал, он просто слышал устно пересказы. Читать вряд ли. Ведь на арабском языке э, Библии не было. Если кто-то из арабов мог бы прочитать э, по-сирийски, Мухаммед вряд ли. А может ли быть, что Мухаммед когда-то был либо христианином, либо среди христиан? В молодости? Нет, в молодости вряд ли. Но когда он был в Сирии, уже во времена своего купечества, вполне возможно предположить и легко предположить, что он мог общаться с христианами активно общаться с христианами. Один мой друг, который несколько лет прожил в Сирии, говорит, что вполне возможно, что Мохаммед и ночевал в Сирийской Православной Церкви. Вот, например, формы молитв в исламе очень похожи на сирийские православные молитвы. Очень похожи. Что ты сам придумал, Мохаммед? Мой друг говорит, что, возможно, Мохаммед подчеркнул все это у сирийских христиан. Но мусульманам не нравится, когда мы говорим о том, что культура повлияла на Мохаммеда. Так ведь нам тоже не нравится, когда либеральные богословы рассуждают о влиянии культуры древности на Библию, в частности, на Новый Завет. Да, вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Вот это явление, которое мы называем Танзил, Коран был дан с небес. Он превыше всей истории. Он превыше всего контекста. А на самом деле это понимание отличается от христианского понимания. А Коран превыше всей культуры. Коран над культурой. Но мусульмане понимают, что их движение непосредственно связано с христианским движением. Оно дополняет и исполняет собой христианское движение. Оно ни в коем случае не противоречит христианству, но скорее разъясняет неясные вопросы христианства. Сказать, что мусульманская молитва похожа на молитву сирийских православных, и что, возможно, сирийцы повлияли на молитву ислама. Мне интересно, что мой друг ислам, мусульманин сказал бы по этому поводу. Может, он признал, что это так и есть. Значит, получается, что молитвы не были продиктованы в Коране. Они развивались из других источников. Может быть, Картерега бы сказал, да, возможно, возможно и так. Потому что ислам — это продолжение и развитие христианства. А в Коране есть какое-то разделение между Ветхим и Новым Заветом, между иудаизмом и христианством. Как-то Коран отвечает на вопрос о взаимоотношении, соотношении Писания Ветхого и Нового Заветов. Коран конкретно называет Тору, говоря о том, что Тора — божественное откровение. Забор, а псалмы — это божественное откровение. И Инджил — Евангелие. Это тоже божественное откровение. Но, кроме того, Коран с огромным уважением говорит о всей Библии, хотя называет конкретно три части Священного Писания. В Коране иудеи признаются народом Торы, а Моисея в Коране написано больше, чем о любом другом пророке. Так что к иудейскому народу здесь огромное уважение. Конечно, в Коране есть и острая критика иудеев за то, что они отказались принять Иисуса Христа пророком Божьим. Скажите, а насколько правомерен вопрос о соотношении Корана и более позднего, ну, скажем так, предания? В Коране написано одно — а потом в предании, в более поздних текстах арабских написано другое. Как соотносится Коран с преданием или с другими текстами? Как он сравнивается? Да никак. Его никак ни с чем сравнивать нельзя. И вопрос неправомерен, потому что Коран стоит особняком. Он превыше всего. Ни в коем случае нельзя его с чем-то сравнивать. 
ни с какой литературой, ни с какими писаниями. Он есть чудо.